আজকে চলে এসেছি কয়েকশো বছরের পুরনো ঋষি মেধসের আশ্রম সেই ঢামসা বাদলের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে এখন তোমাদের দর্শন করাবো সেই সপ্তচণ্ডী যজ্ঞপীঠের বা অখণ্ড যজ্ঞপীঠ বলতেই পারো এবং গতকালই এখানে একটা বলি দেওয়া হয়েছে যার রক্তের দাগ এখনো কিন্তু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সাধু বাবা স্বয়ং এখানে বসে তপস্যা করতেন এই গাছের ভেতরে এখানে আশ্রমের যে প্রান্তি যায় না কেন কিছু না কিছু রহস্য যেন জড়িয়ে রয়েছে পুরো আশ্রমকে ঘিরে হ্যালো বন্ধুরা আমি মটুসি দুর্গাপুর টাইমস চ্যানেলে তোমাদেরকে আবারও ওয়েলকাম জানাই আজকে চলে এসেছি পশ্চিম বর্ধমানের গড় জঙ্গলের ভেতরে কয়েকশো বছরের পুরনো ঋষি মেধসের আশ্রম এই ঋষি মেধসের আশ্রমে রাজা সুরথ প্রথম দুর্গা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এখানে ভেতরে মা সিংহ বাহিনী দশপূজা তো আমরা এখন এই ভেতরে যাব ভেতরে গিয়ে মন্দির দর্শন করব মায়ের দর্শন করব আর সাথে কিছু জানা বা অজানা অনেক ইতিহাস তোমাদের সামনে তুলে ধরব শাল সেগুনে ঘেরা এই গড়ের জঙ্গল না জানি কত কত ইতিহাসকে আজও বুকের মধ্যে চেপে রেখেছে শাস্ত্রীয় মত অনুযায়ী যখন বলা হয় মা দুর্গার ঘট আনা হয় তখন নাকি এই জঙ্গলেরই বেশ কিছু নাম না জানা পাখি তাদের স্বরে বন্দে মাত্রম উচ্চারণ করে আর তারপর থেকেই নাকি বলা হয় এই মন্দিরে পুজোর আগে ঠাকের বাদ্যির আগে কিন্তু মন্ত্র উচ্চারণ হয় কিন্তু তারও আগে বন্দে মাতরম পাঠ করা হয় এর পিছনে কিন্তু রয়েছে এক ইতিহাস আর এই ইতিহাস জানলে কিন্তু সত্যি গায়ে কাটা দিয়ে উঠবে চল্লিশের দশকে যখন ভারতে বিপ্লবী দল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র করছিলেন সেই সময় কিন্তু তাদের এই গোপন ষড়যন্ত্রের আস্থানাই ছিল এই মন্দির সেই বিপ্লবীরা কিন্তু মায়ের এই দুর্গা প্রতিমাকে ভারত মাতা হিসেবে পুজো করে যেতেন আর বলতেন বন্দে মাতারম এটাও কথিত আছে দেবী চৌধুরী রানী এই মন্দিরে এসেই কিন্তু অঞ্জলি দিয়ে যেতেন তাহলে এরকম কত ইতিহাস বাংলার আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিছু আমরা জানি আর কিছু যেন কালের স্রোতে নিজের বুকেই চেপে রেখেছে দুর্গাপুর টাইমস চেষ্টা করে তোমাদের সামনে এরকমই তথ্যগুলোকে তুলে ধরার হয়তো এইসব ঘটনা অনেকে জানা বা এমনও তো হতে পারে অনেকের অজানা তো যারা জানো না তাদের জন্য রইল আজকের এই প্রতিবেদন আর যারা জানো তারা অবশ্যই কমেন্ট করো পুরো ভিডিওটি কিন্তু বিনা স্কিপ করে দেখতে হবে কারণ আরও 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 অজানা ইতিহাস কিন্তু আজকের এই ভিডিওতে থাকবে ভিডিও শুরুতেই কিন্তু একটা কথা তোমাদের বলে রাখি আজকের ভিডিওটা একটু লেন্দি হবে একটু বড় হবে তার কারণ ভিডিও দেখতে দেখতেই তোমরা বুঝতে পারবে দুর্গাপুর টাইমস রহস্য উন্মোচন করে সঠিক তথ্যগুলো তোমাদের সামনে প্রচার করে তোমাদের সামনে তুলে ধরে তো সেইগুলো দেখানোর জন্য কিন্তু সময় তো লাগবেই যদি অল্প করে বেরিয়ে যায় তোমাদের কাছে অনেক জিনিস হয়তো অজানা থেকে যাবে তাই পুরো ভিডিওটা কিন্তু প্রথম থেকে শেষ বিনা স্কিপ করে দেখতে হবে আশা করি আজকের ভিডিওটা তোমাদের ভীষণ ভালো লাগবে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করবে লাইক করবে শেয়ার করবে আর সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবে যে ঢামসা বাদল বাঁচিয়ে মায়ের পুজো সূত্রপাত হয় সেই ঢামসা বাদলের সামনেই দাঁড়িয়ে আছি দেখতে পাচ্ছ এই সেই ঢামসা মাদল যে ঢামসা মাদল বাঁচিয়ে কিন্তু মায়ের পূজার শুরু হয় তোমাদেরকে কিন্তু শুরুতেই একটা কথা বলেছিলাম যে না জানি কত ইতিহাসের সাক্ষী এই মন্দির এই আশ্রম তো দেখতে পাচ্ছ আমার এখানে যেটা আমি তোমাদেরকে এখন দেখাবো এটা কিন্তু একটা ঐতিহাসিক নিদর্শনও বলতে পারো এখানে যে ইটগুলো দেখতে পাচ্ছি দেখো বহু বছরের পুরনো এই ইট আর তার উপরে গাছের এই শেকড় এই গাছ সম্পূর্ণ অর্থাৎ 
গাছটা কি আগে তারপরে বাড়িটা একদমই না এই মন্দির কিন্তু কয়েকশো বছরের পুরনো বা কয়েক হাজারেরও আমরা বলতে পারি তারপরে কিন্তু এই গাছ এখানে উঠেছে এবং সেই গাছ পুরো এখানে উঠে গাছের নিজের ডালপালা দিয়ে এই মন্দিরকে পুরো ঘিরে রেখেছে যেন নিজের মধ্যে আবদ্ধ করে নিয়েছে দেখে এক চটকায় মনে হয় যে এই গাছ যেন মাতৃরূপে এই মন্দিরকে ঢেকে রেখেছে কথিত আছে এখানে যে গর্ত আছে এর ভেতরে এই গর্তে নাকি নাগ নাগিন থাকতো এখনও বলা হয় নাকি আছে আছে কি না আছে সেটা সম্পূর্ণ কিন্তু বিশ্বাসের ব্যাপার দুর্গাপুর টাইমস কিন্তু কখনোই কোনো অন্ধবিশ্বাসকে প্রশ্রয় দেয় না শুধু যেটা কথিত বা লোকমুখে জনশ্রুতি আমরা কিন্তু সেইটুকুই তোমাদের সামনে তুলে ধরি তো এরপরে এই দিক থেকে আমরা সোজা যাব বিল্ডিংটা তো তোমরা একবার দেখেই নাও এই মন্দিরটাকে কীভাবে গাছে ঢেকে রেখেছে এটাও কিন্তু দেখার মতন এবং প্রচুর ভক্ত সমাগম এখানে আসে যেটা তোমরা মানে দেখতেই পাচ্ছ দূর দূরান্ত থেকে মানুষ এই ঘটনা শুনে এই ঐতিহাসিক নিদর্শন দেখার জন্য কিন্তু আসে প্রতিদিন আসে বারবার আসে এবং এখানে রয়েছে এখন বর্তমানে যেটা মা চণ্ডী বা গড়চণ্ডীর মন্দির মা চণ্ডী বা গড়চণ্ডী যাই বলা হয় না কেন দেবীর রূপ কিন্তু এখানে রয়েছে প্রতিমা আমরা দেখতে পাচ্ছি বছরের তিনশো পঁয়ষট্টি দিন যে নিত্য পূজা হয় এই মায়েরই কিন্তু হয় আর যা দশভূজা বা সিংহবাহিনী মা দেখলাম বছরে আমাদের যে দুর্গাপূজা হয় সেই দুর্গাপূজা তখন ওখানে হয় এবং বছরের তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে যে নিত্য নৈমিত্তিক পূজা এই মা চণ্ডী বা গড়চণ্ডীর হয় এখানের আশ্রমের যে প্রান্তে যায় না কেন কিছু না কিছু রহস্য যেন জড়িয়ে রয়েছে পুরো আশ্রমকে ঘিরে যেমন এখন যে স্থানে দাঁড়িয়ে আছি এটাও রহস্যের থেকে কিছু কম নয় রাজা সুরতের আমল থেকেই তো এই দুর্গাপূজার প্রচলন বলা হয় না বাংলার সর্বপ্রথম দুর্গাপূজা হয় এই গড় জঙ্গলের মধ্যে পশ্চিম বর্ধমানের মধ্যে আমাদের পশ্চিম বাংলার বুকে ভাবলেই যেন কতটা গর্ব মনে হয় তো এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি দেখতে পাচ্ছ এখানের যে যজ্ঞপীঠ এই যজ্ঞপীঠটাই কিন্তু সেই প্রথম আমল থেকে হয়ে এসছে আশেপাশের এই ভগ্ন যে পিলারগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলো কিন্তু ঐতিহাসিক আজকে হয়তো এগুলো ভেঙে পড়েছে কিন্তু এই পিলারগুলোই কিন্তু কত বছরের পুরনো ইতিহাসকে বুকের মাঝে নিয়ে আজও কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে এই যজ্ঞপীঠ এখানে বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু যজ্ঞ কি বন্ধ হয় না মায়ের যজ্ঞ তো বন্ধ হতে পারে না তাই মন্দির চত্বরের মধ্যেই কিন্তু অখণ্ড যজ্ঞপীঠ তৈরি করা হয়েছে এখন তোমাদের দর্শন করাবো সেই সপ্তচণ্ডী যজ্ঞপীঠের বা অখণ্ড যজ্ঞপীঠ বলতেই পারো যেটা কখনো কিন্তু নিভে যায় না অর্থাৎ এর মধ্যে আগুন কিন্তু থাকে এখনও কিন্তু দেখা যাচ্ছে এর ভেতরে কাঠের ভেতরে কিন্তু আগুন জ্বলছে এবং হালকা ধোঁয়া উড়ে যাচ্ছে বর্তমানে এখন এই যজ্ঞপীঠেই কিন্তু যজ্ঞ করা হয় এই প্রত্যেকটা পিলার কিন্তু কংক্রিটের তৈরি এবং কংক্রিটের ওপরে রয়েছে টেরাকোটা দিয়ে কাজ করা টেরাকোটা মানে আমাদের বাংলার একটা পরিচিত শিল্পী যা লুপ্ত প্রায় হারিয়ে যাচ্ছে তো কত বছরের পুরনো এই পিলারগুলো সত্যি ছুলে যেন মনে হচ্ছে সেই ঐতিহাসিক দিনে চলে এসেছি যাই হোক এই প্রত্যেকটা পিলার এর মধ্যেই কিন্তু বেশ কিছু হিস্টোরিক্যাল জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি ঐতিহাসিক নিদর্শন যার মধ্যে বিষ্ণু পুরাণ দেখা যাচ্ছে এখানে বিষ্ণু পুরাণের স্বয়ং দেখা যাচ্ছে কালিয়া নাগের ওপরে শ্রীকৃষ্ণ কালিয়া নাগকে দমন করছে তোমাদেরকে ভিডিওতে দেখাবো সময় পেরিয়ে গেছে কত ঝড় জল ঝাপটা দিয়ে কিন্তু এই পিলারগুলো সেগুলো সহ্য করেছে কিন্তু সেই আগেকার শিল্পীদের ওই কাজগুলো আজও অক্ষত রয়ে গেছে ভাবলে অবাক লাগে না আজকের দিনে কত উন্নত মেশিনের দ্বারাও আমরা এত সুন্দর কারুকাজ করতে পারি না কিন্তু আগেকার মানুষ শুধুমাত্র হাতে করে বছরের পর বছর এই অপূর্ব নিদর্শনগুলো করে আছে আমাদের কাছে এটা ভীষণ গর্বের
ঋষি মেধসের এই আশ্রমকে নিয়ে না জানি কত পৌরাণিক ইতিহাস কত রহস্য রয়েছে চেষ্টা করছি সব কিছুই তোমাদের সামনে তুলে ধরার সত্যতা তোমাদের সামনে নিয়ে আসার তো এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি দেখো এই বৃহৎ তেঁতুল গাছ কত হাজারের পুরনো এই তেঁতুল গাছ হয়তো বলা তো যায় না না যে কত বছর আগের কিন্তু তবুও তো মনে হচ্ছে অনেক অনেক বছরের পুরনো এই তেঁতুল গাছ আর না জানি কত কত ইতিহাসের সাক্ষী যাই হোক তোমাদের যেটা দেখানো সেটা হচ্ছে এখানে একটা গুহা আশা করি তোমরা দেখতে পাচ্ছ যদিও কালো ক্রমে এই গুহা অনেকটাই ঢেকে গেছে অর্থাৎ গুহা মানে কি ভেতরে কি কোনো পাথরের গুহা একদমই না এই যে তেঁতুল গাছটা দেখতে পাচ্ছি আমরা এই তেঁতুল গাছের মিডিলটা কিন্তু পুরো ফাঁকা চারিদিকে এইভাবে কাণ্ডগুলো উঠে গেছে মাঝখানটা ফাঁকা আর এই গুহার মধ্যে থাকতেন এই আশ্রমের বাবা যখন এই গড় জঙ্গলে মানুষের কোনো আসা যাওয়া ছিল না কেউ হয়তো চিন্তই না সবাই জানতো একটা বৃহৎ জঙ্গল কেউ কখনো কল্পনাও করতে পারেননি যে ওই অন্ধকার ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটা তেঁতুল গাছের এরকম কোটরে কোনো সাধু বাবা তপস্যা করতে পারেন শুনেই কেমন যেন গায়ে কাটা দিয়ে দিচ্ছে না একদমই তাই কিন্তু এটাই বাস্তব যে বাসভূমিটা অর্থাৎ এই যে গুহা এখানে উনি থাকতেন তো এই তেঁতুল গাছ আর এই গুহার একটা লোক তোমরা দেখে নাও মন্দিরকে ঘিরে কিন্তু নানা রকম রহস্য জড়িয়ে রয়েছে একটা একটা করে রহস্য তোমাদের কাছে উন্মোচন করছি তো জনমুখে আরও একটা কথা কিন্তু প্রচলিত আছে বলা হয় বহু পূর্বে এই মন্দিরে ছিল নাকি একটি কামান এবং সেই কামান থেকে গোলা নির্গত হওয়ার পরেই কিন্তু পশ্চিম বর্ধমান তথা এই আশেপাশের অঞ্চলে যে সকল বড় বড় দুর্গা পুজো হতো তার অষ্টমীর বলি কিন্তু শুরু হতো আসলে আগে গোলা বেরোতো তার আওয়াজ শুনে প্রত্যেকটা মন্দিরে কিন্তু বলি হতো তো বলা হয় যে এখন কিন্তু এই কামান এখানে নেই এখান থেকে চলে গেছে অন্য জায়গায় কিন্তু এটাও বলা হয় যে প্রতি বছর অষ্টমীর খ্যানের আগে একটা তোপের আওয়াজ কিন্তু আসে কোথা থেকে আসে কিভাবে আসে কে চালায় সেই তোপ তার উত্তর কিন্তু এখনও মেলেনি না এটা আমার কথা নয় এই আশ্রমে যিনি বাবা থাকেন এই কথা কিন্তু তিনিও বলছেন তবে শব্দ শুনে বলে হচ্ছে কিন্তু আমরা জানি যে তোপের দুর্গা পূজার সময় কামান দেখা হতো সেই শব্দটা চারিদিকে শুনতো মানুষ ওখানে পরে সব এসব পূজা শুরু হতো এইসব ব্যাপারগুলো গড় জঙ্গলের নাম তো আমরা সবাই শুনেছি তাই না পশ্চিম বর্ধমানের খুব বিখ্যাত কিন্তু এটা জায়গা গড় জঙ্গল প্রত্যেকের মুখেই কিন্তু গড় জঙ্গলের নাম থাকে কিন্তু গড় কি কারণে এলো জঙ্গলের এমন নাম গড় জঙ্গল এই শব্দটার মানেটা কি তো এই শব্দটার মানেই কিন্তু আজকে আমরা জানবো যে কেন বলা হয় এই জঙ্গলকে গড় জঙ্গল গড় কাকে বলে সেটা এখন মানুষ জানে না চারিদিকে পাঁচের দিয়ে ঘেরা আছে এটাকে কেলা বা কেলা দেবী বলে হ্যাঁ গড় পরীক্ষাটা তো গড় পরীক্ষার ভেতরেই মন্দিরগুলো সুরক্ষা করে দিয়েছিল একটা সমতল বাকি চারিদিকে খাল মা দুর্গা আছেন মা চণ্ডী আছেন আর মহাদেব থাকবেন না তাই কি হতে পারে নাকি এখানে কিন্তু মহাদেব আছে এবং কথিত আছে এই মহাদেবের মন্দিরকে নিয়েও আমরা জানি পুরনো ঐতিহাসিক দিনে এই সব কিছুই হয়তো রাজবাড়ি ছিল কখনো না কখনো আর আগেকার রাজা রানীরা কিন্তু সত্যি ঈশ্বর ভক্ত ছিলেন জায়গায় জায়গায় ওনারা কিন্তু মন্দির তৈরি করেছিলেন কালক্রমে দীর্ঘ সুদীর্ঘ কাল ধরে রাজবাড়িও হয়তো ধ্বংস হয়ে গেছে আর কোথাও না কোথাও সেই মন্দিরও মাটির তলে চাপা পড়ে গেছে এখানেই খনন কার্য করার সময় জেসিবি দিয়ে মাটি তোলার সময় কিন্তু বাবার মূর্তি পাওয়া যায় তো মহাদেবে দর্শন করব মহাদেবকে বলা হয় নাকি পাতাল থেকে উঠে এসেছেন মহাদেব তো সত্যি এক খণ্ড পাথর থেকে কিন্তু মহাদেবের শিবলিঙ্গ তাই একটা কথা কিন্তু বলতেই হয় যে আমরা যে সব শিবলিঙ্গগুলো মন্দিরে দেখে থাকি সেগুলো কিন্তু কতটা নিখুঁত হয় অর্থাৎ সেগুলো কিন্তু বানানো হয় কিন্তু যখন মহাদেব নিজেই আবির্ভূত হন তখন কি অতটাই সুন্দরভাবে হন বা অতটাই নিখুঁত থাকেন না তাই জন্যই তো পাথরের এই এবড়ো খেবড়ো রূপটা রয়েছে বাবা পাতাল থেকে এসেছেন এটাই বলা হয় মানুষের অন্ধবিশ্বাস বলো বা ভক্তি বলো কথায় আছে না বিশ্বাসে মিলাই বস্তু তর্কে বহুদূর আমরা কোনো তর্কে যায় না 
দুর্গাপুর টাইম শুধু সত্যিটাকে দেখায় মানুষ কি বলছে মানুষের বিশ্বাসের ওপরেই তো পৃথিবীও চলছে তাই না যদি মন্দিরের কাজ তোমরা দেখছো এখানে কিন্তু পুরনো মন্দির ছিল এক সমতে সেই মন্দিরটা ভেঙে যাওয়ায় নতুন করে বাবার মন্দির তৈরি হচ্ছে তাই বাবাকে আপাতত এরকম ত্রিপল দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে যাতে ধুলোবালি না পড়ে তবে বাবার পুজো কিন্তু হতেই থাকে এমন তো নয় যে মন্দির হবে বা বাবার পুজো হবে না বাবার পুজো কিন্তু এখানে হতেই থাকে মন্দিরের কাজও কিন্তু তৈরি হচ্ছে অর্থাৎ ভবিষ্যতে যখন আমরা আবার আসবো বা তোমরা যারা আসবে তারা কিন্তু এখানে বাবারও একটা সুন্দর মন্দির দেখতে পাবে ঘুরে দেখলাম আমরা ঋষি মেধসের আশ্রম জেনে নিলাম এখানের ঐতিহাসিক সব গল্প এবং পৌরাণিক কাহিনীগুলি আশা করি তোমাদের খুব ভালো লাগছে এই ভিডিওটা ভিডিও কিন্তু এখানেই শেষ নয় গড় জঙ্গলের কিন্তু অতি পরিচিত একটি জায়গা হচ্ছে শ্যামারূপা মায়ের মন্দির তো ভিডিওতে আমরা ওটা দেখাবো না আমরা যাব নাকি মায়ের দর্শন করতে অবশ্যই যাব সাথে তোমাদেরকেও দেখাবো যে শ্যামারূপা মায়ের প্রতিষ্ঠা কিভাবে হয়েছিল কিভাবে এসেছে সেই নাম বা ওখানের পরিবেশ সব কিছু কিন্তু আজকের এই ভিডিওতে দেখতে পাবে তোমরা তাহলে সাথে থাকো আমাদের এবং আমাদের সাথে বাকি ভিডিওটাও কিন্তু তোমরা দেখো যেখানে দাঁড়িয়ে আছি ঠিক আমার পিছনেই তোমরা দেখতে পাচ্ছ শ্যামারূপা মায়ের মন্দির কথিত আছে রাজা লক্ষ্মণ সেন এই মন্দিরে নিয়মিত পুজো দিতে আসতেন এছাড়াও মানুষের মুখে শোনায় যায় যে শ্রী চৈতন্য দেব কিন্তু এই মন্দিরে এসে মায়ের প্রথম রূপ দর্শন করেছিলেন উনি দেখেছিলেন মায়ের এক চোখে শ্যামা অর্থাৎ কৃষ্ণ আর এক চোখে রূপা আর সেই জন্যই তো মায়ের নাম শ্যামারূপা কথিত আছে ঋষি মেধসের কাছ থেকে রাজা সুরত দেবীর মাহাত্মের কথা জেনেছিলেন এবং তিনি এই গড় জঙ্গলে শ্যামারূপা মায়ের প্রতিষ্ঠা করেন এখানে যে দুর্গাপূজা হয় এই দুর্গাপূজায় বিশ্বের সর্বপ্রথম দুর্গাপূজা এছাড়াও রাজা সুরত এই গড় জঙ্গলের মধ্যে তিনটি আরও মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন সেগুলি হলো মা সরস্বতী মা লক্ষ্মী এবং মা কালীর কিন্তু বর্তমানে মাত্র আর দুটি মন্দিরই অবশিষ্ট আছে এক ইশামারূপা মায়ের মন্দির এবং একটি শিব মন্দির আমরা এখন এখানে নিত্য পূজারী ঠাকুরমশাইকে পেয়েছি ওনার সাথে একটু কথা বলবো নমস্কার ঠাকুরমশাই এখানে পুজোর সময় কখন এখানে প্রতিদিন নিত্য পুজো ভোগ ওই সাড়ে নটা থেকে আরম্ভ হয় কতক্ষণ চলে পুজো পুজো মোটামুটি দেড়টা দুটো পর্যন্ত চলে যতক্ষণ না খাওয়া দাওয়া হয় আর মায়ের বাৎসরিক কখন হয় মায়ের বাৎসরিক হচ্ছে দুর্গাপুজো এই যে আশ্বিন মাসের দুর্গা পুজোর সময় এর বাৎসরিক আর একবার হয় বাসন্তী পুজো চৈত্র মাসে দুবার হয় দুবার আর এখানে বলি দেওয়া হয় বলি হয় বলিটা দুর্গা পুজো কইলিক বাসন্ত পুজো কইলিক মানে হবেই এরপর হয়তো মাসের চারটা পাঁচটা ছটা যার যে মানসিক আছে নিয়ে আসছে হচ্ছে যেমন কাল হয়েছে আবার যে কাল হবে না মঙ্গলবার হবে না এই কিছু বলা যাবে না হ্যাঁ যে যখন নিয়ে আসে তখন যোগ্য বলি যার মানসিক থাকে সেটা হয় বলি বলতে এখানে ছাগল বলি ছাগল বলি হয় ছাগ বলি হয় পুরোহিত মশাইয়ের কাছে কিন্তু আমরা বলির কথা জানলাম তো এখন দেখে নিই সেই বলিপিঠ যেখানে বলি দেওয়া হয় এই সেই বলিপিঠ যেখানে বলি দেওয়া হয় এবং গতকালই এখানে একটা বলি দেওয়া হয়েছে যার রক্তের দাগ এখনও কিন্তু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজার সময় এই শ্যামারূপা মায়ের অনেক বড় করে পূজা হয় বাৎসরিক বলাই যেতে পারে তো মায়ের এখানে ভক্ত সমাগম কিন্তু কম হয় না প্রচুর প্রচুর ভক্ত সমাগম তখন আসে মায়ের পুজো দেখতে এবং মায়ের ভোগ খাওয়ার জন্য তো কত ভক্ত সমাগম আসতে পারে সেটার আন্দাজে আমরা এটাতেই পেতে পারি যখন আমরা দেখব এখানে রান্নার পাত্র এবং রান্না রাখার জায়গা এখন আমরা এখানে যে সিমেন্টের বাঁধানো জায়গাগুলো দেখছি এই জায়গাগুলোতেই কিন্তু মায়ের ভোগ রাখা হয় এই জায়গাগুলো তোমাদেরকে ক্লোজলি একটু দেখাবো দেখলেই দেখতে পাবে এখন এর ভেতরগুলো নোংরা পাতা পড়ে আছে কিন্তু ঠিক পুজোর সময় এগুলোকে সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার করে এত এত ভক্তজনের জন্য যে ভোগের রান্না সেগুলো কিন্তু এখানেই রাখা হয় এবং এদিকে আরও একটু এগিয়ে আসলে আমরা দেখতে পাবো এক বৃহৎ আকৃতির উনুন 
এখানে সেটা বানানো আছে এই উনুনে কিন্তু কড়াই চাপিয়ে রান্না হয় তাহলে এটুকু তো বুঝতেই পারছি বন্ধুরা যে এত বড় উনন তাহলে তার কড়াইটা কত বড় হতে পারে সেটাও কিন্তু তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো আজকের ভিডিওতে যে কত বড় কড়াইয়ে এখানে ভোগ রান্না হয় তো যেমন কি তোমাদেরকে উননের কাছে এই কথাটা বলেছিলাম যে এত বড় উনন তার মানে কত বড় কড়াই হতে পারে দেখাবো বলেছিলাম না তো দেখে নাও সেই কড়াই এখানে রাখা রয়েছে কড়াইয়ের সাইজ শুধু তোমরা দেখাও ভিডিওতে দেখিয়ে দেবো একদম ক্লোজ ভিউ দিয়ে কত বৃহৎ আকৃতির কড়াই মানে বুঝতেই পারছো এত বড় কড়াইয়ে যখন রান্না হয় মানে কত ভক্ত এখানে আসেন শুধু মায়ের একটু ভোগ খাওয়ার জন্য তো এই কড়াইয়ের একটা ক্লোজ ভিউ তোমরা দেখে নাও এখন যে এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা কুয়ো রয়েছে যদিও কিন্তু এই কুয়োটা পরিত্যক্ত সম্ভব হলে তোমাদেরকে ক্যামেরাতে ভেতরটা দেখিয়ে দেবো ভেতরে কিন্তু এখন জল নেই মন্দিরে যাবতীয় কাজের জন্য যে জল সরবরাহ করা হয় সেগুলো এখন কিন্তু পাইপলাইন বা কলের দ্বারাই হয় কিন্তু এই কুয়ো অনেক ফিসফিসিয়ে কথা বলে যায় সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে পরিত্যক্ত হতে পারে কিন্তু কত না জানি ইতিহাসের সাক্ষী এই কুয়ো শ্যামারোপা মায়ের মন্দিরের নিত্য পুজোর সাথে সাথেও কিন্তু এখানে নানা রকম অনুষ্ঠানের হয় যেমন দেখতেই পাচ্ছ বিয়ের মণ্ডপ আছে অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে এখানে বিয়ের কাজও হয় অর্থাৎ অনেকে আছেন না যারা মন্দিরে বিয়ে দেন তো সেই বিয়ের কাজও হয় এমনকি পৈতে থেকে শুরু করে অন্নপ্রাশন সব রকমই হয় দূর দূরান্ত থেকে মানুষজন যদি আসেন এবং বলেন যে এখানে খাবার খেতে চান ভোগ খেতে চান তাহলে এখানে নিরামিষ ভোগেরও আয়োজন করা হয় যেমন এখানে আমরা দেখতেই পাচ্ছি অনেক তরি তরকারি এখানে রয়েছে সাজানো অর্থাৎ এগুলো রেডি হচ্ছে মানুষ ভক্তজন বলে গেছেন তাদের খাবার জন্য এবং ভেতরে মায়ের নিত্য যে ভোগ রান্না সেটা কিন্তু হচ্ছে শ্যামারোপা মায়ের মন্দির চত্বর কিন্তু ভীষণ সুন্দর এখানে চারিদিকে গাছপালা এবং বসার এত সুন্দর সুন্দর বেদিগুলো করে দেওয়াতে কিন্তু মানুষজনের জন্য অনেক সুবিধা হয়েছে এখানে তোমরা নিশ্চয়ই ভিডিওতে দেখতেই পাচ্ছ যে মানুষজন এখানে আসছেন ভক্ত সমাগম হচ্ছে সবাই বসে আছেন খাওয়া দাওয়াও করছেন একটা সুন্দর মুহূর্ত এখানে মায়ের সাথে পরিবেশের সাথে কাটাচ্ছে ঠিক আমার পিছনেই তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে রয়েছে কিন্তু একটা ওয়াচ টাওয়ার তো আমরা এখন এই ওয়াচ টাওয়ারের ওপরে যাব এবং ওয়াচ টাওয়ার থেকে আশেপাশের পরিবেশটা কেমন লাগছে সেটা আমাদের সাথে সাথে তোমাদেরকেও দেখাবো তো আমরা এখন একদম ওয়াচ টাওয়ারের ওপরে দাঁড়িয়ে আছি তো এখান থেকে তোমাদের আশেপাশের পরিবেশটা একটু দেখিয়ে দিই যেহেতু গড় জঙ্গল গড় জঙ্গলের ভেতরেই কিন্তু শ্যামারোপা মায়ের এত সুন্দর একটা পরিবেশ এত সুন্দর একটা মন্দির যেটা সত্যি মন প্রাণ ছুঁয়ে যাচ্ছে তো আশেপাশে তোমাদের একটুখানি যতটা ভিউ দেখা যাচ্ছে যদিও জঙ্গল জঙ্গলের গাছগুলো এত বড় বড় থাকাতে একদম খুব প্রপারলি হয়তো বোঝানো যাচ্ছে না জায়গাটা তবুও বলবো পরিবেশ সত্যিই সুন্দর জঙ্গলের মাঝে তো একটা আলাদাই পরিবেশ লাগে তো আজকের ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো ঋষি মেধসের আশ্রম কেমন লাগলো বা গড় জঙ্গলে শ্যামারোপা মায়ের মন্দির কেমন লাগলো যদিও জানি এটা খুব পরিচিত জায়গা অনেক মানুষ এখানে এসেছে বহুবার এসেছে আবার হয়তো অনেকে আসেননি অনেকে হয়তো এনার ইতিহাস জানে অনেকে হয়তো জানে না তো দুর্গাপুর টাইম চেষ্টা করেছে নিজের মতন করে তোমাদেরকে একটা ছোট্ট করে ইতিহাস শুধু দিয়ে দেওয়ার যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করো শেয়ার করো আর সাবস্ক্রাইব করে সবসময় আমাদের পাশে থেকো জানি তোমরা দূর দূরান্ত থেকে আমাদের ভিডিও দেখো প্রচুর মানুষের ভালোবাসা পাই কমেন্ট পাই তো কারা কোথা থেকে দেখছো সেটাও কিন্তু একটু কমেন্ট করে দিও লোকেশান মেনশন করলে কি হয় না বুঝতে পারি যে আমাদের বন্ধুরা কোথা কোথা থেকে আমাদের ভিডিও দেখছে আমাদের দুর্গাপুর টাইমসের পেজ আছে ফেসবুকে তোমরা জানোই প্রচুর মানুষ লাইক করো ফলো করো তো যারা এখনও করনি তারা করে নাও আর ইনস্টাগ্রাম আইডির লিঙ্কও কিন্তু ডিসক্রিপশান বক্সে দেওয়া থাকবে যদি ভিডিও রিলেটেড বা আমাদের দুর্গাপুর টাইমস রিলেটেড কোনো কিছু কোয়ারিজ থাকে তাহলে তা তোমরা কিন্তু অবশ্যই আমাদেরকে ইনস্টাগ্রামে মেসেজ করতে পারো আমরা চেষ্টা করব তোমাদেরকে রিপ্লাই দেওয়ার তো আমি মোটুসি ক্যামেরায় রোবোর সাথে তোমরা দেখছো দুর্গাপুর টাইমস